దేవుని పరిశుద్ధ వాక్యములో నుంచి కొరిందీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక కొరిందీలకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఆరవ వచనం చదువుకుందాం నేను చదువుతాను మీరు కూడా చూడండి ఆయనే మమ్మును క్రొత్త నిబంధనకు అనగా అక్షరమునకు కాదు గాని ఆత్మకే పరిచారకులగుటకు మాకు సామర్థ్యము కలిగించి ఉన్నాడు అక్షరము చంపును గాని ఆత్మ జీవింపజేయును ఆఖరి మాట మీదే ఈరోజు వాక్యం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కనుక ఆఖరి మాట మరొకసారి నేను చదువుతాను మీరు వినండి అవకాశం ఉంటే నాతో పాటు మీరు కూడా ఆ మాటను వల్లించవచ్చు అక్షరము చంపును గాని ఆత్మ జీవింపజేయును ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా తండ్రి పరిశుద్ధ దేవ ఇదిగో నాయన ఇగో మరి యుఎస్ఏలో యొక్క ప్రేయర్ కాన్ఫరెన్స్ నడిపిస్తున్నటువంటి సిస్టర్ జయశీలాన్ని బట్టి ఇదిగో ఈ ప్రేయర్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్న వారందరిని బట్టి ఈ సమయమును బట్టి ఇగో దినమందు ప్రకటించబోతున్న వాక్యమును బట్టి మీకు స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాను ఇదిగో నీ యొక్క దివ్య వాక్యమును మాట్లాడుతుంటుండగా ప్రతి ఒక్కరు మనోనేత్రములు తెరిచి వాక్యములోని మర్మములను సత్యమును గ్రహించటానికి కృప చూపండి స్వామి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవా ఇదిగో నాయన మరి కాన్ఫిడెన్స్ నడిపిస్తున్నటువంటి సిస్టర్ జయశీల గారిని వారి కుటుంబమును కూడా దీవించము ఆశీర్వదించము ఆర్థికంగా గాను ఆరోగ్యము గాను గో ఆధ్యాత్మిక విషయంలోను కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైన దేవ ఇదిగో నాయన నీ మాటలను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటుగా నీ దాసునికి నీ సెలువు చాటును మరుగుపరిచి నీ ఏడంతుల ఆత్మ చేత అభిషేకించి ప్రతి బిడ్డతో కూడా మీరు మాట్లాడమని ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ క్రీస్తునందు దేవుని ప్రియ సంగమ చదవబడిన లేఖన భాగములో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది ఇది మీకు అర్థము కావటానికి కొన్ని విషయాలను మీ ముందు తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను మీ ముందున ఒక పది రూపాయలు నోటు ఒక రెండు వేల రూపాయల నోటు పెట్టి ఈ రెండిట్లో ఏది విలువైనది అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఖచ్చితంగా రెండు వేల రూపాయల నోటే విలువైనది అంటారు ఈ రెండిట్లో దేనికి మీరు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు రెండు వేల రూపాయల నోటికే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగే మీ మీ ముందున ఒక రోల్ గోల్డ్ పెట్టి తర్వాత ఒరిజినల్ గోల్డ్ పెట్టాను రోల్ గోల్డ్ ఏమో చాలా లెస్ ప్రైజ్ ఆ గోల్డ్ ఒరిజినల్ గోల్డ్ ఏమో చాలా హై ప్రైజ్లో ఉంటుంది ఈ రెండిట్లో ఏది విలువైనదని మిమ్మల్ని అడిగితే తడబడకుండగా ఆ ఒరిజినల్ గోల్డే విలువైందని చెప్తారు దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని అంటే ఆ ఒరిజినల్ గోల్డ్కే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామని చెప్తారు అలాగే మీ ముందున ఒక పూర గుడిసెను చూపించి తర్వాత ఒక మంచి ఖరీదైనటువంటి ఒక బంగ్లాను చూపించాను లేదా ఒక మంచి త్రీ స్టోరీ బిల్డింగ్ను చూపించాను ఈ రెండిట్లో ఏది విలువైనది దేనికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంటే ఖచ్చితంగా ఆ మూడంతస్తుల బిల్డింగ్లకే మీరు విలువైంది అంటారు దానికే మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తామని అంటారు ఈ విషయాల్లో ఎవరు కూడా తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తించరని నా ఉద్దేశం తెలివి తక్కువడైతే పది రూపాయలు గొప్పదంటాడు తెలివి తక్కువడైతే రోల్డ్ గోల్డ్ గొప్పదంటాడు తెలివి తక్కువడైతే పూరు గుడిస గొప్పదంటాడు అదే తెలివైనోడు ఆలోచన పరుడు జ్ఞానవంతుడు కాస్త అనుభవం అనుభవం కలిగిన వాడు ఎవరైనా సరే ఆ విలువైన దాన్ని మాట్లాడతాడు విలువైనది ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు ఇప్పుడు నేను మిమ్మలను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు మీ శరీరము గొప్పదా మీలో ఉన్న ఆత్మ గొప్పదా మీరు ఏది విలువైనదని చెబుతారు ఏ దేనికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అని చెబుతారు అని అడిగితే క్రైస్తవులమైన మనము కాస్త వాక్య జ్ఞానము కలిగిన మనము దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం ఆత్మకే ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం శరీరానికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం 
ఎందుకంటే శరీరముతో జీవించేది అరవై లేక డెబ్బై లేదా ఎనభై ఏండి ఇంకా దేవుడు కృప చూపెడితే నైంటీ హండ్రెడ్ బతికే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఈ శరీరం మట్టికి మట్టిలో కలిసిపోతుంది కానీ మనలోని ఆత్మ శాశ్వత కాలం ఉండిపోతుంది అది నరకానికి పోయినా పరలోకానికి పోయిన శాశ్వత కాలం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మనము విలువ దేనికి ఇస్తామంటే ఆత్మకే విలువిస్తాం అలాగే మీ మధ్య ఈ లోకం గొప్పదా పరలోకం గొప్పదా మీరు దేనికి విలువిస్తారు దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అంటే క్రైస్తవుడైతే నిజమైన క్రైస్తవుడైతే పరలోకానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు పరలోకమే విలువైనదని కానీ ఈనాడు క్రైస్తవ్య జీవితంలో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే ఒకడు మోకాలేసి ప్రార్థిస్తే పరలోకపు ఆశీర్వాదాల చేత నింపబడటం మానేసి ఈ లోకంలో నాకు కారు కావాలి ఈ లోకంలో నాకు ఒక ఇల్లు కావాలి ఈ లోకంలో నాకు ఒక మంచి కలర్ టీవీ కావాలి ఈ లోకంలో నాకు పొలాలు కావాలి ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కొరకే గంటల గంటలు ప్రార్థిస్తున్నారు ఉపవాసాలు ఉంటున్నారు ప్రార్థన జీవితంలో ఎక్కువ గడుపుతున్నారు కదా మరి విలువైనటువంటి పరలోకపు స్వాస్థ్యము కొరకు పరలోకంలో మనం జీవించబోతున్న జీవితము కొరకు ఎంతమంది ఎక్కువ సమయం ప్రార్థనలో గడపగలుగుతున్నారు అన్నది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఈ విషయాలన్నీ మీకు ఎందుకు చెబుతున్నానంటే మనం చదువుకున్నటువంటి మూల వచనంలో అక్షరము ఒక శరీరముతో కనబడుతుంది అక్షరములు వెనక ఉన్న దేవుని వాక్యములో ఉన్న జీవము దేవుని వాక్యము వెనకున్న సత్యము దేవుని వాక్యము వెనకున్న పరిశుద్ధాత్మ విలువైనది అక్షరము మనకు విలువైనది కాదు అక్షరము వెనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు అక్షరము వెనక దేవుని జీవము ఉన్నది అక్షరము వెనక దేవుని సత్యము ఉన్నది అది మనకు చాలా విలువైంది ఈనాడు క్రైస్తవ లోకంలో బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు ఈ లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాలను వాగ్దానాల ద్వారా ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలో మాట్లాడేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ధనమును ఎలా సమకూర్చుకోవాలో బోధించేవాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కొరకు ఆత్మ సంబంధమైన మర్మముల కొరకు ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి దీవెన ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎంతమంది బైబుల్ నువ్వు దగ్గర పెట్టుకొని చదువుతున్నారు ఈ బైబుల్ గ్రంథంలో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సంగతులను ఎంతమంది గ్రహిస్తున్నారు నేను ఒక విషయాన్ని చెప్తాను సింగపూర్లో జరిగిన ఒక విషయాన్ని ఈ విషయం నాకు చాలా బాధ కలిగించింది ఒక పెద్ద సంఘము వాళ్ళ సంఘానికి ఒక రెండు వందల మంది పైగా వస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళ చర్చు పాంప్లెట్ మీద చిరంజీవి బొమ్మేసి కిందన ఖైదు నంబర్ నూట యాభై సినిమా పేరు పెట్టి పాంప్లెట్ తయారు చేశారు ఫస్ట్ చూడగానేమో సినిమా డీటెయిల్స్ కనబడుతున్నాయి వెనకనేమో ఏసుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుని దగ్గర రెండు అని విషయాలు కనబడుతున్నాయి అక్కడ ఉన్న సంఘంలో ఒక పెద్ద ఆయనకి అడిగాను ఏంటండి ఇది వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ మనం క్రైస్తవులు లోకం విషయాలు మనకెందుకు లోకంలో సినిమాల గురించిన ఆ సంగతులు ఆయన ఆమె పిక్చర్ వేయటం ఎందుకు అందులోని ఈ ఆ సినిమా పేరు రాయటం ఎందుకు అంటే ఆ సంఘంలో పెద్ద అంటున్నాడు మేము చాలా తెలివైన వాళ్ళం బ్రదర్ మేము ఎలాగ ఆత్మలు సంపాదించాలో మాకు తెలుసు మా సంఘానికి రెండు వందల మంది పైగా వస్తున్నారంటే కారణం ఏంటనుకున్నాం మాకు చాలా తెలివితేటలు ఉన్నాయి వివేకంగా మేము సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం అని నాతో వాదించాడు వాదిస్తూ వాదిస్తూ ఒక మాట అడిగాడు నన్ను వేస్తే తప్పేంటి అని అడిగాడు మీరు ఏ ఉద్దేశంతో వేసారా అని అడిగాను ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా లోకంలో ఎక్కువగా అట్రాక్షన్ అవుతుంది సినిమాలకే కాబట్టి సినిమాల్లో ప్రధమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి సినీ యాక్టర్లు ఫ్యాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నారు కాబట్టి నేను ఆ వేసాం ఆ దాన్ని బట్టి చాలామంది చర్చకు వస్తారు అని నన్ను అడిగాడు అప్పుడు ఆ సంఘ పెద్దతో నేను మాట్లాడుతూ కొన్ని విషయాలు అడిగాను ఒక వ్యక్తిని చిరంజీవి ఆకర్షించుకోగలుగుతాడా ఏసుక్రీస్తు ఎక్కువ ఆకర్షించుకోగలుగుతాడా అని అడిగాను ఏసుక్రీస్తు ఎక్కువ ఆకర్షించుకోగలుగుతాడా చిరంజీవి ఎక్కువ ఆకర్షించుకోగలుగుతాడా అని అడిగాను ఆ వ్యక్తికి నోటు మాట రాలేదు దానికి ఆన్సర్ ఆయన దగ్గర లేదు ఒక వ్యక్తిని ఆకర్షించుకునే శక్తి ఏ చేయకుంది దేవునికే ఉంది బైబుల్లో ఉంది తండ్రి ఆకర్షిస్తే తప్ప ఎవడును నా యొద్దకు 
రాడన్న మాట బైబుల్లో ఉందని తీసి చూపించాను యోహాను స్వార్తలో నుంచి రెండో ప్రశ్న అడిగాను ఆ రెండో ప్రశ్న ఏంటి అడిగానంటే నా ద్వారా తప్ప ఎవడును తండ్రి యొద్దకు రాడని యేసు ప్రభు ప్రకటించాడు కాబట్టి ఎవడైనా పరలోకానికి పోవాలి అంటే దేవుని ద్వారానే పరలోకానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి నువ్వు చిరంజీవిని ఆయనకు రిలీజ్ అయిన కొత్త సినిమాని చూపించి పది మందిని తీసుకొస్తే దేవుడు వారిని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు ఎవరి ద్వారా రావాలని ఎవరిని మార్గంగా పెట్టాడు దేవుడు అని నేను ఆ బ్రదర్ని అడిగాను మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా బ్రదర్ అని అంటే అప్పుడు ఆ బ్రదర్ నోరు విప్పి చెప్తున్నాడు ఇంతగా మేము ఆలోచించలేదన్న మా సంఘకాపుర కూడా ఈ విషయాలు మాకు చెప్పలేదని అంటాడు మూడో విషయం అడిగాను లోకస్తులు చీకటిలో ఉన్నారు మనము లోకస్తులము కాము వెలుగు సంబంధం మన దేవుని వెలుగులో ఉన్నాం బైబుల్ ఏం చెబుతుంది చీకటికి వెలుగుకు పొత్తి ఎక్కడ సంబంధం ఎక్కడని బైబుల్ చెబుతుంది కొరింది పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో మరి ఆ లెక్కన చూసుకున్నా కూడా ఏ విధముగా ఇది మీరు ఏటో న్యాయం అవుతుందని అన్నాను ఆ బ్రదర్ నిజంగా చాలా బాధపడ్డాడు నాకు తెలియదండి ఇన్ని విషయాలు అప్పుడు నేను ఫైనల్గా ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను మీ సంఘానికి ఎంతమంది వస్తున్నారని చూసుకోవద్దు ఎంతమంది పరలోకానికి వెళ్తారు అనేదే లెక్క ఈ భూమి మీద కొంతమంది సంఘాల్లో వేల మంది ఉండొచ్చు లక్ష పది లక్షల మంది ఉండొచ్చు కొన్ని సంఘాల్లో పది మంది ఉండొచ్చు వంద మంది ఉండొచ్చు యాభై మంది ఉండొచ్చు కానీ రేపు వాళ్ళు చేసే పరిచయలు ఎక్కువ మంది పరలోకానికి వస్తారు వేల మంది ఉన్నారని చెప్పుకున్న వారు చర్చిలో కనీసం పది మంది కూడా పరలోకానికి రాకపోతే ఎవరిది పెద్ద సంఘం అని నేను అడిగాను నా రూమ్ అంటే ఒక ఆయన ఉండేవాడు మేమందరం ఒకే కంపెనీలో పనిచేస్తూ ఒక రూమ్లో రెంట్కు ఉండేవాళ్ళం సింగపూర్లోనే నాతో భోజనం అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళ సహోదరుడు నేను ప్రార్థన చేస్తూ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ సమయము ఆ సహోదరుడు చిరంజీవి రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేస్తుండేవాడు నేను కూడా ప్రార్థనకి ఏకీపిస్తున్నాను కాబట్టి అవును ఆమె అంటాను ఆయన రక్షింపబడడం అనేది రక్షింపబడాలనే కోరిక నాకు ఉంది సరే ఒక నెల రోజులు గడిచిపోయి రోజు ఆ ప్రార్థన మానక ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ప్రార్థన అయిపోయిన తర్వాత ఇద్దరం కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నా ఆ సహోదరుని అడిగాను బ్రదర్ మీరేమైనా చిరంజీవి ఫ్యాన్ అని అడిగాను చే 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 నాకు ఆయన అంటే నేను ఇష్టం ఉండదన్న నేను అసలు ఆ మూవీసే చూడను అన్న అని చెప్పాడు నేను అన్న మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు రోజు అతని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నావు మీ అన్న గురించో మీ తమ్ముడు కొరకో మీ అక్క గురించి కూడా అలా ప్రార్థించినట్టు నాకు కనబడట్లేదంటే ఆ బ్రదర్ నాకు ఒక మాట అన్నాడు ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రాలో చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఉందన్న ఆయన రక్షింపబడితే ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా రక్షలోనికి వచ్చేస్తారు కదా అని నాతో చెప్పాడు నాకు చాలాసేపు నవ్వు వచ్చింది ఫస్ట్ వాళ్ళని చూసి బాధపడాలో లేదా వాళ్ళని చూసి ఇంకెంత అవివేకలు ఉన్నాడని చెప్పాలో నాకేం అర్థం అవ్వలేదు కొద్ది సమయం అప్పుడు ఆ బ్రదర్కి నేను చెప్పిన మాటలు కూడా ఇవే మూడు విషయాలు దేవుడు యేసు ప్రభు ద్వారా ఒకరిని పరలోకానికి తీసుకెళ్తాడు కానీ వేరొకరి ద్వారా రావటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా చిరంజీవిని బట్టి యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే రేపు పరలోకంలో దేవుడు వారు ఎవరిని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకంటే పరలోకానికి మార్గము నేనే నేనే మార్గము సత్యము జీవమని ఏసయ్య చెప్పాడు అని చెప్పాను మరి అలాంటప్పుడు మా సంఘంలో కూడా ఇలా సినీ యాక్టర్ల కొరకే ప్రార్థనలు ఎక్కువ చేస్తారన్న ఇలాంటి పాయింట్లు మా పాస్ట్ గారు చెప్తారు ప్రేయర్ పాయింట్స్ అని అని నాకు చెప్పారు వాళ్ళు రక్షణ కొరకు ప్రార్థించటం మంచిదే కానీ వారు రక్షణలోనికి వస్తే వారి ద్వారా మన సంఘాలకు బోల్డ్ మంది వస్తారని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అలా వచ్చిన వారిని ఎవరు కూడా దేవుడు యాక్సెప్ట్ చేయడు ఇది పక్క తప్పని చెప్పాను మీరు ఎక్కువగా లోకానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు ఏ సై కంటే కూడా అని వారిని గద్దించడం జరిగింది అయితే మనం చదివిన లేఖన భాగంలో దేవుని వాక్యము అక్షరాలు అనేది ఒక శరీరముతో పోల్చబడింది అక్షరాలు వెనక ఆత్మ ఉందనమాట మనము ఆత్ మన శరీరం లోపల మన ఆత్మ ఎలాగున్నదో దేవుని వాక్యమును అక్షరముల వెనక దేవుని ఆత్మ ఉన్నది బైబుల్లో మాట కొన్ని చోట్ల రాయబడి ఉంది ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములో మీరు చూస్తే పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచనము ఆఖరి మాట చదువుతున్నాను పదవ వచనం చాలా పెద్ద వచనము అందుకనే నేను ఆఖరి మాటను మీకు నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఏసుని గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారమని నాతో చెప్పాను అని ఉంది యేసుని గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారం అంటే ప్రవచన సారం అంటే వాక్యం అని అర్థం దానికి పుట్టినోట్లో పక్కన మూడు అని ఉంటుంది పుట్టినోట్లో చూస్తే ప్రవచన ఆత్మ అని ఉంటుంది 
మన చేతుల్లో ఉన్నటువంటి బైబుల్ గ్రంథము వెనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఉన్నాడు మనం పట్టుకున్న బైబుల్లో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ అక్షరాలు వెనక చూడగలిగిన కన్నులుంటే ఆ పరిశుద్ధాత్మను చూడగలిగితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు బాధ చెబుతాడు దేవుని మాటల్లో దేవుని ఆత్మ ఉందనటానికి మరొక వచనాన్ని నేను మీకు చూపెడుతున్నాను యోహాను సువార్త మీరు దయచేసి తీయండి ఆరవ అధ్యాయము అరవై మూడవ వచనము యోహాను సువార్త ఆరవ అధ్యాయము అరవై మూడవ వచనము ఆత్మయే జీవింపజేయుచున్నది శరీరము కేవలము నిష్ప్రయోజనము నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవి అన్నాడు మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు నేను మీతో చెప్పి ఉన్న మాటలు ఆత్మయు జీవమునై ఉన్నవు అంటున్నాడు అదే యోహాను సువార్త పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచనంలో నీ వాక్యమే సత్యం అని బైబుల్లో కనబడుతుంది కాబట్టి దేవుని వాక్యము వెనక సత్యం ఉంది దేవుని వాక్యము వెనక జీవముంది దేవుని వాక్యము వెనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనము బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు అక్షరానికి ఇంపార్టెన్స్ కాదు ఇవ్వాల్సింది అక్షరము వెనకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సందేశం మనకు ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలెల్లూయ 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 ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని చెప్తాను అక్షరము చంపును అన్నాడు అర్థం ఏంటో చెప్పన అక్షరములో జీవము లేదు అని అర్థం కొంతమంది అక్షరాలనే జత చేసుకుంటూ వాక్యాన్ని బోధిస్తారు అందులో జీవం ఉండదు కొంతమంది వారు హృదయములో బైబుల్లో ఏ మాట ఎక్కడుందో అనేది గుర్తు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ మైండ్ లో కానీ వాక్యము వాళ్ళు హృదయము లోపల ఉండదు అక్షరాలు తెలుసుకున్నారు గాని అక్షరాలు వెనుకున్న పరి ఆత్మ దేవుని సందేశము తెలుసుకోలేకపోయింది చాలా విషయాలు ఈ రాత్రికాల సమయంలో నేను మీకు చెప్పాలని నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను ప్రాముఖ్యంగా కొన్ని విషయాలు నేను మీకు చెబుతాను నాకు తెలిసినటువంటి ఒక సహోదరుడు ముస్లిం నా ప్రసంగం ఒకసారి బహిరంగంగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కురాన్లో నుంచి ఒక మాట చదివించి వేదాల్లో నుంచి ఒక మాట చదివించి బైబుల్లో నుంచి ఒక మాట చదివించి ప్రసంగించాను కొంచెం దూరంలో ఆ ముస్లిం సహోదరుడు మోకాలు లేచి ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు నేను ప్రీచ్ చేస్తున్న మాట విన్నాడు అది విని ఆ మరుసటి రోజు నా దగ్గరకు వచ్చాడు అతడు నేను చక్కగా మాట్లాడుకుంటాం పలకరించుకుంటాం నేను అతన్ని చూసి ఒక్కోసారి సలమాలోకం బాయ్ అంటాను తప్పేం లేదు ఆ మాట అనడంలో అది పలకరింపు మనం ప్రైజ్ లేడని పలకరించుకున్నట్లుగా వారు సలామాలయకం అని పలుకుతారు వారు తిరిగి వాళ్ళకు సలాకం అని అని ఒక మాట అంటారు కదా అలాగా మేము పలకరించుకున్నాం పలకరించుకున్నటప్పుడు ఆ సహోదరుడు నన్ను అడిగాడు అన్న మీ బైబుల్లో యేసు ప్రభు నేను దేవుడినని చెప్పుకున్నట్లుగా మీరు ఒక్క వచనం నాకు చూపెడితే నేను ముస్లిమ్ని వదిలేసి క్రైస్తవుల్లో చేరిపోతానని అన్నాడు అప్పుడు నేను ఆయన్ని ఒక మాట అడిగాను ఎందుకో అంత ఛాలెంజింగ్ ఈ మాట చెబుతున్నావు అని అడిగా అడిగితే అతడు అంటాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ బైబుల్లో యేసు ప్రభు నేను దేవుడిని చెప్పుకున్నట్లు లేదు చాలామంది మా ముస్లిమ్స్ ఈ విషయంలో సవాల్ చేశారు మీ పాస్టర్లు అనేక మంది చెప్పలేకపోయారు ఒక్క వచనం మీరు నాకు చూపెడితే నేను యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తాను లేకపోతే మీరు ముస్లిం అయిపోతారా అని నన్ను అడిగాడు సరే బ్రదర్ మీరు అడుగుతున్నారు కనుక నేను మీ కొరకు చెప్తానని సెల్ ఫోన్లో బైబుల్ ఓపెన్ చేసి తీర్థు పత్రికలో నుంచి ఒక మాట అతనికి చదివించాను కానీ అతడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు తీర్థు పత్రికలో రెండవ అధ్యాయము తీర్థు పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచనం అనగా మహాదేవుడును మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క అని ఉంది మహాదేవుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అని చెప్పాను అవునన్న మహాదేవుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు అని అంటున్నారు ఆ మాట పౌలు చెప్పాడు కాని యేసు ప్రభు చెప్పలేదని అన్నాడు ఇంక సరే ఇంకా నేను ఆయనకి పౌలు చెప్పిన లేఖనాలు అని చెప్తే నమ్మడు కాబట్టి ఇంకా యేసు ప్రభు చెప్పే మాట ఒకటి అతనికి నేను చూపించాలనుకున్నాను సరే అయితే నువ్వు అంటున్నావు కదా బైబుల్లోనే చూడని చెప్పి యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం అతని చేత చదివించాను చూడండి యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయము యోహాను సువార్త పదో అధ్యాయం దగ్గర కొంతమంది యూదులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒక మాట అంటున్నారు ముప్పై మూడవ వచనములో అందుకు యూదులు 
నీవు మనుష్యుడవై ఉండి దేవుడు నన్ను చెప్పుకొని చున్నావు గనుక దేవదోషన చేసినందుకే నిన్ను రాళ్ళతో కొట్టుదుమని చెప్పారన్నమాట రాళ్ళతో కొట్టడానికి వస్తే ఏసు అడిగాడు ఎందు నిమిత్తం నన్ను రాళ్ళతో కొడతారయ్యా మంచి క్రియలు చేసినందుక ఎందుకు నిమిత్తం నన్ను రాళ్ళతో కొడతారు ఏ కారణాన్ని బట్టి నన్ను రాళ్ళతో కొట్టాలనుకుంటున్నారు అంటే ఆ యూదులు అంటున్నారు నీవు మనుషుడువై ఉండి దేవుడు నని చెప్పుకొని చున్నావు అని ఇప్పుడు యేసు ప్రభు నేను దేవుడు నని చెప్పుకోకుండా ఆ మాట అనరు కదా అంటే యేసు ప్రభు నేను దేవుడు అని చెప్పుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలెల్లుయా ఆయనకి చాలా చెమటలు పట్టేసే కంగారు అయిపోయాడు ఎక్కడా మరి క్రైస్తవుడు అయిపోవాల్సి వస్తుంది సార్ అప్పుడు కూడా నేను ఆయనకు ఒక మాట చెప్పాను నువ్వు ప్రభుని అంగీకరించినంత మాత్రాన ప్రభుని నాక్సెప్ట్ చేయడు ఏదో ఒక విషయంలో నువ్వు ఓడిపోయి యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తే ఆ రక్షణ నీకు కలగదు నీ అంతటా నీవు నేను పాపినని ఒప్పుకొని ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ప్రభు నన్ను రక్షించని నీ పాపమును ఒప్పుకొని బాప్తిసం పొందితే తప్ప ఏదో నువ్వు ఓడిపోవని వస్తే అది రక్షణార్థం మాత్రం కాదని వారికి చెప్పటం జరిగింది చూసారా బైబుల్లో మనం లోతుగా వెళ్ళటం అలవాటు చేసుకోవాలి బైబుల్ వెనుకొన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు జీవమును సత్యమును మనం స్వతంత్రించుకోగలగాలి అప్పుడు దేవుని వాక్యములోని అనేకమైన మర్మాలు మనకు బయలుపడతాయి మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ బైబుల్లో నుంచి నేను చెబుతాను చాలా కాలం క్రిందట ప్రేయర్ సెల్లో వాక్యమును ప్రకటిస్తున్నప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న సహోదరులందరికీ అడిగాను ఎందుకు ఏంటి అడిగానంటే మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయము దయచేసి చూడండి మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయంలో మీ అందరికీ తెలుసు మొదటి వచనం చూస్తే వారు ఆ సముద్రమునకు అద్దరినున్న గేరాసేనుల దేశమునకు వచ్చిరి ఇక్కడ సందర్భాన్ని మీకు చెప్తాను అక్కడ అపవిత్రాత్మ పట్టిన వాడు ఒకడు ఏసుకు ఎదురు పడ్డాడు ఏసు అతన్ని చూశాడు అతని పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంది సమాధుల్లో నివసిస్తున్నాడు సంఖ్యలతో కడితే తెగిపోయే తాళ్ళతో కడితే తెంపేసుకుంటున్నాడు అంత బలము ఆ వ్యక్తిలోకి ఎలా వచ్చిందంటే అతనిలో ఉన్న దురాత్మ వలన అంతటి బలం వచ్చి తనకు తాను గాయం చేసుకుంటూ రాత్రి పగళ్ళు ఆ సమాధుల్లో పెద్ద పెద్ద కేకలు వేసుకుంటూ పిచ్చివాళ్ళగా అరుస్తూ మరి జీవిస్తూ ఉన్నాడు అటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు యేసు ప్రభుకి అతడు ఎదురు పడినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఏంటంటే వాడి లోపల ఉన్న దెయ్యాలు కొన్ని మాట్లాడుతున్నాయి యేసు ప్రభుతో దేవుని కుమారుడా నాతో నీకేమి నన్ను బాధపరచకమని దేవుని పేరిట నీకు ఆనబెట్టుచున్నామని బిగ్గరగా కేకలు వేశారు ఎందుకంటే ఆయన అపవిత్రాత్మని మనిషిని విడిచి పొమ్మని అప్పుడికే చెప్పాడు అంటే ఏ అపవిత్రాత్మ ఈ మనిషిని విడిచి బయటకు పో అని ఎప్పుడైతే చెప్పారో వెంటనే అప్పుడే మమ్మల్ని బయటకు పంపిస్తావేటి మమ్మల్ని బాధపరచకు అని తిరిగి ఆయన బ్రతుమలాడుకుంటున్నాడు ఏ సూప్రభు అన్నాడు మీరు బయటకు పోండి నీ పేరేంటని అడిగాడు అడిగితే అతడు ఆ లోపల ఉన్నటువంటి దురాత్మ నేను శాన అన్నాడు అంటూ ఏల అనగా మేము అనే కులము అని చెప్పు అంటే దెయ్యాల్లో కొన్ని గుంపులు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క గుంపుకి ఒక్కొక్క రాజు ఉంటాడు దెయ్యాలకి కూడా ఆ రాజుతో సహా ఆ దెయ్యాలు గుంపులు అన్నీ కూడా ఒక్క వ్యక్తిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ వాళ్ళందరి తరఫున ఆ వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట అతను శాన అని చెప్పాడు ఈ సందర్భం మీకు తెలుసు కదా అప్పుడు ఆ దురాత్ములు ఒక మాట అన్నాయి మమ్ములను ఆ పందుల్లోనికి వెళ్ళిపోయేటట్లుగా ఆజ్ఞాపిమ్ము మమ్ము మేము ఆ పందుల్లోనికి వెళ్ళిపోతాము అని ఆ తర్వాత ఆ పందులన్నీ కూడా వరుస పెట్టి సముద్రములో దూకి చనిపోయాయంట ఊపిరాడక చనిపోయాయని పదమూడవ వచనంలో ఉంది నేను ప్రేరిసల్లో అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్న ఏంటంటే పందులన్నీ సముద్రములో ఎందుకు దూకేసాయి ఎందుకు అక్కడ చనిపోయాయి రీజన్ ఏంటి అని ఒక ప్రశ్న అడిగాను అందరూ ఆలోచించారు ఆలోచించారు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చేశారంటే నా దగ్గర నుంచి ఏసు ఆ పందుల్లోనికి ఎందుకు వెళ్ళిపోమన్నాడు అని నేను అడుగుతాను అనుకున్నాను కానీ నేను ఆ ప్రశ్న అడగలేదు పందుల్లోకి దెయ్యాలు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ పందులు సముద్రంలో ఎందుకు దూకేసాయి అని అడిగా ఎందుకు పందుల్లోకి వెళ్ళిపోమన్నాడంటే నేను చెబుతాను దెయ్యం పంది లాంటిది నీకు అయ్యే కట్ట గృహం నివాసానికి అయ్యే మనుషుల్లో ఉండడానికి అధికారం లేదని దేవుడు అపవిత్రమైనటువంటి పందుల్లోనికి ఈ అపవిత్ర ఆత్మలను పంపించేశాడు ఆన్సర్ మనకు తెలిసిందే మీరు కూడా చాలాసార్లు వినుంటారు అయితే ఆ పందులు నీటిలోకి ఎందుకు దూకేసాయి 
అని లేవదీశాను చాలా మంది ఆలోచించుకున్నారు మాకు టీ బ్రేక్లు వాళ్ళందరికీ ఆ పాఠం ఇచ్చాను నేర్చుకోండి చదవండి మళ్ళీ నా దగ్గర రెండు ఆ సందర్భాన్ని చదవండి దాని ముందు అధ్యయం తర్వాత అధ్యయం కూడా చదవండి అవసరమైతే మీకు ఏమి అర్థమవుతుందో నాకు వచ్చి చెప్పండి అని ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా చెప్పారు ఒక్కరిలో కూడా సరైనటువంటి ఆన్సర్ రాలేదు అప్పుడు నేను ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని వారికి చెప్పాను మీరు కూడా శ్రద్ధగా వినండి మార్కు సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో యేసు ప్రభు ఒక మాట అంటున్నాడు ఆ దినమే సాయంకాలం అయినప్పుడు ఆయన అద్దరికి పోదుమని వారితో చెప్పగా అని ఉంది కదా ఇప్పుడు ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చినకు వచ్చాను వారు ఆ సముద్రమునకు అద్దరినున్న గేరాసేనుల దేశమునకు వచ్చి నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఐదో వచనములో అద్దరికి వెళ్ళాలన్నాడు అంటే అప్పటికి అద్దరికి వెళ్ళలేదు ఇద్దరనే ఉన్నాడని అర్థం ఐదో అధ్యాయం మొదటి వచనములో వారు సముద్రమునకు అద్దరినున్న గేరాసేనుల దేశమునకు వచ్చి అంటే ఇప్పుడు సముద్రంలో ప్రయాణం చేసి అవతలకు వచ్చేసి ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది వీళ్ళు బోట్లో వస్తున్నప్పుడు ఆ బోటు మీదకి భయంకరమైన తుఫాన్ వచ్చింది యేసు ప్రభు ఆ తుఫాన్ గద్దించాడని మనకు తెలుసు ఆ తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు అందరూ భయపడిపోయారు పేతురు భయపడిపోయాడు బ్రవ్వా మేము ములిగిపోతున్నాం నశించిపోతున్నాం నీకు చింత లేదా అని అడిగేశాడు చచ్చిపోతామేమో అన్న భయంతో యేసు ప్రభు ఆ గాలిని గద్దించి ఓరుకుండమని ప్రకటించిన తర్వాత సముద్రము నిర్మలం అయిపోయింది గాలి అనిగిపోయింది మిక్కిలి నిమ్మలం అయిపోయింది అప్పుడు ఆయన మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు ఇంకనూ నమ్మలేక ఉన్నారా అని వారితో ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను ఎందుకు సముద్రము అంత గాలిలా వచ్చింది ఆ పడవని రింగి వేయటానికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే మీరు అందరూ అనుకోవచ్చు యేసు ప్రభు అందులో ప్రయాణం చేస్తున్నాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు శిష్యులు అందులో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ ముంచేయాలనుకున్నది అని ముంచేయాలనుకున్నదని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ అది కాదు ఆన్సర్ అసలు జరిగిన విషయం ఏంటంటే మీరు వినండి శ్రద్ధగా నేను చెబుతాను ఈ గేరాసేనుల దేశములో అపవిత్రాత్మల చేత బాధపడుతున్న ఈ వ్యక్తి రక్షింపబడాలని యేసు ప్రభు అద్దరి నుండి యువతలకు వచ్చాడు కానీ యువతలో ఉన్నటువంటి దురాత్ములు ఆయన ఇక్కడికి వస్తే ఇతడు రక్షింపబడతాడు ఆయన ఇక్కడికి వస్తే మనం ఇక్కడ నిలుచునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి రాకుండగా శిష్యుల్లో భయము పుట్టించటానికి గాలి తుఫాన్ను ఆ దెయ్యాలే చెలరేగించే దేవుని సృష్టి ఎప్పుడు దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరగదు దేవుడు సృష్టించిన సముద్రము దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరగదు కానీ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరగటానికి వచ్చిన అవకాశం ఏంటంటే ఈ అపవిత్రాత్మలు ఆ సముద్రంలో కెరటాలను చెలరేపాయనమాట ఆ బోటులో ఉన్నటువంటి వారందరికీ భయపెట్టి తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోయేటట్లుకి చేద్దాం అనే ఉద్దేశంతో వచ్చే అందుకే యేసు ప్రభు గట్టిగా గద్దించాడు ఇప్పుడు మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను ఏ సముద్రం ద్వారా శిలను భయపెట్టాయో ఈ అపవిత్రాత్మలు ఆ అపవిత్రాత్మలు తూరిపోయిన పందులన్నీ కూడా అదే సముద్రంలోనికి వెళ్ళిపోయేటట్లుగా దేవుడు ప్రేరేపించాడు అందుకే ఆ సముద్రంలోకి అవి గంతేశాయి దేవునికి స్తోత్రం మనకి అక్షరాల్లో దొరకని సందేశం ఈరోజు నేను మీకు చెప్పగలిగానంటే కారణం ఏంటంటే అక్షరాన్ని మీద మనం ఆధారపడితే సత్యం మనకు తెలియదు అక్షరాలు వెనకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని అడగాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ మర్మమును మనకు బయలుపరిస్తుంది ఇలాగ అనేక విషయాలు నేను యేసు ప్రభు దగ్గర తెలుసుకున్నాను సహోదరులారా సహోదరి ఎలాంటి విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఇంకా బైబుల్లో మీకు చెప్పవచ్చు కానీ ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం అంతా కూడా అక్షరాల్లో మీకు దొరకని సత్యము అక్షరాలు వెనకున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరుస్తూ ఉన్నాడు మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను మీకు చెబుతాను ఉదాహరణకు ఏలియా చాలా ధైర్యవంతుడు చాలా ధైర్యవంతుడు ఎంత ధైర్యవంతుడు అంటే రాజు దర్బార్లోనికి ఒక్కడ వెళ్ళిపోయి రాజుకు వ్యతిరేకంగా ప్రవచనం ఎత్తి చెప్పాడు ఈ సంవత్సరం నా మాట తప్ప తప్ప వర్షమైన మంచైన కొరవదు రాజా అని చెప్పాడు అలాంటి మాట ఏ రాజుగారి దగ్గర వెళ్తారే వెంటనే వీడిని పట్టుకొని తీసుకెళ్లి చెరసాల్లో వేయండి వాడు తల నరికించండి అని చెప్తావు భయపడలేదు ప్రాణాలకు భయపడేవాడు కాదు దేవుని మాటను ప్రకటించటానికి ధైర్యంగా నిలబడగలిగేటువంటి గొప్ప ధైర్యవంతుడు రోషం కలిగిన వాడు ఏలియా 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 ఆయనకి ఎంత ధైర్యం అండి పద్దెనిమిదో అధ్యాయం మీరు చదివితే రాజుల గ్రంథంలో నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలు అంతా ఒక పక్క ఈయనొక్క ఉండి 
ఆ నాలుగు వందల మందితో కూడా ఛాలెంజింగ్ గా మాట్లాడాడు నా దేవుడు గొప్పవాడు నా దేవుడిని నమ్ముకుంటే కార్యాలు జరుగుతే మీరు అర్పణం పెట్టండి నా దేవుడికి నేను ప్రార్థిస్తాను మీ దేవుడికి మీరు ప్రార్థించండి ఎవరు ప్రార్థనను దేవుడు ఆలకించి అగ్రని పంపిస్తాడో అతని నిజమైన దేవుడిని నిరూపించుకుందాం అని అంత ఛాలెంజింగ్ గా మాట్లాడినటువంటి గొప్ప ధైర్యవంతుడు ఏలియా ఒకరోజు ప్రాణమును కాపాడుకున్నటకై యజుబేలు దగ్గర నుండి పారిపోయినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది యజుబేలు ఏం చేసిందంటే ఏలియాకు ఒక వర్తమానం పంపించింది ఏ వర్తమానం పంపించిందో మీరు చూడొచ్చు రాజుల గ్రంథము మొదటి రాజుల గ్రంథము పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి రాజుల గ్రంథము ఆ పద్దెనిమిది కాదు పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనం ఏలియా చేసిన దంతయు అతడు ఖడ్గము చేత ప్రవక్తలనందరినీ చంపించిన సంగతియును అహాబు యజుబేలునకు తెలియజెప్పగా యజుబేలు ఒక దోత చేత ఏలియాకు ఈ వర్తమానం పంపాను రేపు ఈ వేళకు నేను నీ ప్రాణమును వారిలో ఒకని ప్రాణము వలె చేయని ఎడల దేవుడు నాకు గొప్ప పాయము కలుగు చేయును గాక అని చెప్పాడు నేను ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అక్షరాలలో కనబడినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ సందేశాన్ని మీకు చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను ఏలియా ప్రాణమును కాపాడుకోవటానికి పారిపోయాడని చెప్పి ఒక పెద్ద పాస్టర్ గారు అండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వేల మంది ఆయన చేర్చుకొస్తారు నేను పేరు చెప్పి ఆ ఇన్సల్ చేయటం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ వాళ్ళు చెప్పిన బోధ తప్ప అని చెప్పడానికి మాత్రం నేను ఈ మాటలు చెప్పడానికి ధైర్యం చేర్చుకుంటున్నాను అతడు ప్రసంగిస్తే ఏమని చెప్పాడు అంటే ఏలియా ప్రాణము నాకు భయపడిపోయాడు అత సాక్షి అయ్యేంత అవకాశాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఏలియా అని అతడు దగ్గరగా కేకలు వేసి ప్రసంగం చేశాడు నేను ఆ వచనం చదివినప్పుడు అవును కదా దేవుని కొరకు కూడా ప్రాణం పెట్టలేనంత పిరికివాడు ఆ ఏలియా అని అనుకొని ఏలియా కొరకు ధ్యానం చేస్తే అతడు ఎంత ధైర్యవంతుడుగా కనబడుతుందంటే పదిహేడవ అధ్యాయంలో రాజదర్బార్లోకి వెళ్ళి ప్రవచనం ఎత్తి చెప్పాడు పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో ఛాలెంజింగ్గా నాలుగు వందల ప్రవక్తలకు విరోధంగా మాట్లాడాడు యహోవా దేవుడని అంత గొప్ప ధైర్యవంతుడైన ఏలియా ప్రాణము కొరకు ఎందుకు భయపడ్డాడు అని నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆ అధ్యయన్ అలా చదువుకుంటూ వస్తే అతడు ఒక బద్రి వృక్షము కిందకు వచ్చి నాలుగో వచనంలో ఇంత మట్టుకు చాలు యహోవా నేను నా పితృల కంటే నేను ఎక్కువ వాడిని కాను ఇంత మట్టుకు చాలు నువ్వు నా ప్రాణమును తీసుకొనమని ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఏలియా ప్రాణమును కాపాడుకోవడానికి పారిపోయి వచ్చి మరలా దేవుని దగ్గరకు వచ్చి నా ప్రాణమును తీసుకు అంటాడేంటి ఏంటి ఇందులో ఉన్న మనము మోకాలు లేస్తాను ప్రభా ఈ అక్షరంలో నాకు కనబడని సత్యం ఏదో ఉంది కనబడిన మర్మం ఏదో ఉంది అక్షరము చంపేస్తుంది నాయన అక్కడ సత్యం ఆత్మదేవుడు నాకు బయలుపరిచి అని అడిగాను పరిశుద్ధాత్మదేవుడు నా కన్నుల ఎదుట ఒక ప్రత్యక్షతనిచ్చాడు నా కుమారుడా నా సేవకుడే నేలియా గొప్ప ధైర్యవంతుడు బలవంతుడు రోషం కలిగిన వాడు ప్రాణానికి లెక్క చేయుడు మరి ఎందుకు ప్రభు ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి పారిపోయాడంటే యజబేలు యహోవా ప్రవక్తలందరినీ చంపేసింది ఏలియా ఒక్కడు మాత్రమే మిగిలి ఆ ఏలియాను కూడా నేను చంపేస్తే యహోవా ప్రవక్తలందరినీ కూడా నాశనం చేసినట్లుగా ఉంటుంది చెప్పుకుంటుంది అనమాట ఆ సమయంలో ఏలియా ఏం ఆలోచించాడంటే నేను కూడా ఆమె చేతిలో చనిపోతే దేవుడి నామానికి అవమానం వస్తుంది ప్రవ్వా చనిపోతే నీ చేతుల్లో చనిపోవాలి ఒక అన్యురాలి చేతిలో నేను చనిపోకూడదు అని తన ప్రాణాన్ని అక్కడ కాపాడుకోవటానికి పట్టుకొని పారిపోయి ఒక బద్ది వృక్ష కిందకు వచ్చి ఇంతవరకు చాలు నా పితృల కంటే నేను గొప్పవాడు నేను కాను నా ప్రాణములు తీసుకోమని ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు ప్రార్థన చేశాడు ఏలియా అంటే మహా ఇష్టమైపోయింది పిచ్చి అయిపోయింది ఇంకా దేవుడికి దేవుని స్వరం వినిపించింది ఏలియాకి ఏలియా ఇరవై గంటల్లో నీ ప్రాణం తీస్తానని యజబేలు చెప్తుంది అసలు భూమి మీద నీకు మరణమే వండకుంటే నేను పరలోకానికి తీసుకెళ్తానని దేవుడు పలికాడు దేవునికి స్తోత్రం హలల్లుయ ఏలియాకు తెలిసండి ఆయన మరణించకుండా పరలోకానికి వెళ్తాడని ఆ రోజే తెలిసింది ఆ విషయం అక్షరాల్లో మీకు ఈ విషయం కనబడదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరుస్తాడు మీరు రాజుల గ్రంథం రెండో అధ్యాయానికి వస్తే అక్కడ కొంతమంది ప్రవక్తల శిష్యులు ఏలిసా దగ్గరకు వచ్చి మీ గురువు ఈ దినమందు పరలోకానికి ఎత్తబడతాడని నీకు తెలుసా అని అడిగారు అప్పుడు ఏలియా అన్నాడు ఊరుకుంటుము ఆ సంగతి నాకు తెలుసు అందుకే ఆయన విడవకుండా వెంట పడుతున్నాను అని అంటారు మీరు చదవండి ఆ వచ్చినాలన్నీ కూడా ఎందుకు ఆ విషయం ఏలియాకి ఎలా తెలుసు ఏలిషాకి ఎలా తెలుసు ప్రవక్తల శిష్యులకి ఎలా తెలుసు ఎవరో చెప్పుండాలి దేవుడైనా వారికి చెప్పుండాలి 
ఏలియా చనిపోకుండా పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోబోతున్నాడని ఏలియాకి దేవుడే చెప్పాడు నీ ప్రాణం చేస్తానన్న జజిబేలు నీకు మరణం లేకుండా చేస్తానన్నాడు హలెల్లుయా మనం అక్షరం మీద ఆధారపడితే ఏలియా పిరుకోడై పారిపోయాడని అక్షరం చంపేస్తున్న అసత్యాన్ని ప్రకటించవలసి వస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మీద ఆధారపడితే దాని వెనక ఉన్న దేవుడు మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ఎన్నో విషయాలు ఈ విధంగా బైబుల్లో ఉన్నాయండి నిర్గమ కాండము మీరు చూడండి నిర్గమ కాండము మొదటి అధ్యాయములో నిర్గమ కాండము మొదటి అధ్యాయములో మొదటి అధ్యాయములో ఇస్రాయేలీలను ఆనాడు ప్రభుత్వంలో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి ఫరో రాజు బహుగా శ్రమలు పెట్టాలని ఇష్టపడ్డాడు ఎందుకు శ్రమలు పెట్టాలనుకున్నాడంటే ఐగుప్తికి డెబ్బై మందికి వచ్చినటువంటి ఇస్రాయేలీలు కేవలము నాలుగు వందల సంవత్సరాల్లోనే పాతికి లక్షల కాల్బలం అయిపోయింది ఐగుప్తులు అప్పుడికి అప్పుడే ఒక వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్ని సం నాలుగు వందల సంవత్సరాలు గడిచినా కూడా అదే సంఖ్యలో ఉన్నారు విస్తరించలేదు వారు సంతానం కానీ డెబ్బై మందిగా వచ్చిన ఇస్రాయేలీలు పాతిక లక్షల కాల్బలంగా మారిపోయారంట అప్పుడు రాజు ఒకటి ఆలోచించాడు ఏం ఆలోచించాడంటే వీళ్ళు ఇంకా విస్తరిస్తే ఇది ఐగుప్తుల దేశం కాదు ఇస్రాయేల్ దేశం అయిపోతుంది వీళ్ళు శత్రు సైన్యముతో కలిసి మా మీదకి యుద్ధానికి వస్తే ఇది పూర్తిగా ఐగుప్తులు అనేది నశించిపోతారు కాబట్టి వీళ్ళని కంట్రోల్ చేయాలి వీళ్ళకి ఎక్కువగా పనులు అప్పగించాలి కష్టపడితే ఒళ్ళలిసిపోయి ఇంటికి వచ్చి పడుకుంటారు భార్య పిల్లలతో సంసారం చేయరు వాళ్ళకి పిల్లలు పుట్టరని కష్టపెట్టాడట ఆయన దేవుడు ఆశీర్వాదం వారి మీద ఉంది అబ్రహాం దేవుడు ఆశీర్వదించాడు నీ సంతానం ఎస్క్రైన్ అవుతుంది ఆశీర్వదించిన దేవుని ఒక ఆశీర్వాదాన్ని ఆపగలిగిన శక్తి ఈ భూమి మీద దేనికి లేదు సైతానికి లేదు అసలు ఆశీర్వాదాన్ని అడ్డుకునేకి అవకాశమే లేదు ఎంత అలిసిపోయి వచ్చినా కూడా దేవుడు వీళ్ళని ఆశీర్వదించాడు వారు ఇంకా విస్తరించారంట వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది విస్తరించిరని పన్నెండో వచనంలో పన్నెండో వచనం చూస్తే ఆయన ఐగుప్తులు వారిని శ్రమ పెట్టిన కొలది వారు విస్తరించి ప్రబలిరి గనక వారు ఇస్రాయేల ఏడల అహస్యపడి అసహ్యపడిరని కనబడుతుంది అప్పుడు పరోరాజు అనుకున్నాడు చిచ్చి చిచ్చి ఏంటి ఇలా విస్తరిస్తున్నారు అని ఒక ఇద్దరు ఆ స్త్రీలను ఏర్పాటు చేసుకోడు మంత్రసానులను ఏర్పాటు చేసుకొని వారికి ఆజ్ఞాపించాడు మీరు పురుడు పోయటానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆడపిల్ల అయితే బ్రతకనివ్వండి మగపిల్లోడైతే చంపేయండి వాళ్ళు కూడా దేవునికి భయపడి అబద్ధం ఆడి మగపిల్లలను బ్రతికించారంట మగపిల్లలను మీరు ఆలోచించండి ఈ మాటలు ఇక్కడ నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను వాస్తవానికి ఇస్రాయేలీలను అభివృద్ధి చెందకుండా ఆపాలనుకునే ఆలోచన ఫరోది కాదు 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 మూడు సార్లు చెప్పాను కావాలనే కాదు 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 అని కానీ మీరు అక్షరం చూపించి నాతో ఒక మాట చెప్పవచ్చు ఫరో రాజే కదా ఈ ప్లాన్ చేశాడు వాళ్ళు పిల్లలు పుట్టకుండా శ్రమ పెట్టాడు వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు పుట్టేసరికి మగ పిల్లల్ని చంపడానికి ఇద్దరు మంత్రసాలని ఏర్పాటు చేశాడు ఆఖరికి ఆ మంత్రసాలు అబద్ధం చెప్పిన తర్వాత కూడా మగ పిల్లలందరినీ తీసుకెళ్లి నైలు నదిలో పడేయమని ఆజ్ఞాపించింది కూడా ఫరో రాజే కదా అని మీరు అనొచ్చు అంటే నేను అంటాను మీకు అక్షరం దొరికింది నాకు ఆత్మ దొరికింది మరి ఎవరిది ప్లాన్ అంటే సైతాన్ సైతానికి ఇస్రాయేలీల ప్రజలు వర్ధిల్లకూడదు ఇస్రాయేలీల వంశం నాశించిపోవాలనే కోరిక వాడుకుంది ఎందుకంటే ఇస్రాయేలీలో నుండే రక్షకుడి భూమి మీదకి రావాలని దేవుడు నిర్ణయించాడు అలాంటి రక్షకుడిని లోకానికి పరిచయం చేయబోతున్నటువంటి యోధా జాతిని ఇస్రాయేలీల జాతిని భూమి మీద లేకుండా చేయటానికి అనేక మార్లు పాత నిబంధనలు ఇస్రాయేల్ మీద దాడి చేశారు ఇస్రాయేల్ జాతి ఉండకూడదనే ఒక ప్రణాళిక ఉందవాడికి మీరు ఎస్తేరు కనుక చూడండి అమానుకు ముద్దేకే నమస్కారం చేయలేదని అసలు ఇస్రాయేల్ జాతి ఉండకుండా చచ్చిపోవాలని ప్లాన్ చేశాడంటే అది ఖచ్చితంగా అమాను ప్లాన్ కాదు అమానులో దూరిపోయినటువంటి సాతాన్ ప్లాన్ ఇస్రాయల్ ప్రజల మీద వాడు ఎంత కక్ష కట్టాడంటే రక్షకుడు వాళ్ళు దూరం వస్తాడని తెలుసు కాబట్టి అక్షరం చెబుతున్నది సత్యం కాదు దాని వెనక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒక సత్యాన్ని చెబుతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం అల్లే లూయా ఎక్కడే మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పన పిల్లలందరూ కూడా నైలు నదిలో పడేస్తుంటే ఆ తల్లిదండ్రులకి ఎంత ఘోష పుడుతుందండి పుట్టిన ప్రతి మగపిల్లోడిని తీసుకెళ్ళి నదిలో పడేస్తుంటే 
ఇస్రాయేలీల తల్లులు తండ్రులు ఎంత అల్లాడిపోయి ఉంటారు చెప్పండి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారు ఈ విషయాన్ని దేవుడు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు నా ప్రజలను మగపిల్ల వారందరినీ నైల్ నదిలో పడేస్తారా వీళ్ళని ఇప్పుడు ఒక లేవీని ఒక లేవీరాలని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు రెండో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో కనబడితే లేవి వంశస్థుడు ఒకడు వెళ్ళి లేవి కుమార్తెను వివాహం చేసుకున్నాడంట వాళ్ళిద్దరికి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు ఆ కుమారుడిని మూడు నెలలు విశ్వాసంతో దాచిపెట్టింది తల్లి ఇంకా దాచి పెట్టలేక విశ్వాసమైతే ఉంచి ఆ పిల్లవాడికి ఒక చిన్న పెట్టిలో పెట్టి కీలు పూసి నదిలో పంపేసింది ఆమె విశ్వాసము ఆ పిల్లవాడిని పరో రాజు కుమార్తె దగ్గరకు అతన్ని పంపించాడు ఆ పిల్లవాడిని పెంచటానికి మరలా ఆమె ఈ తల్లినే తీసుకొచ్చి వచ్చింది అంటే సొంత తల్లి దగ్గర పెరిగాడు ఇస్రాయేల్ ఇస్రాయేల్ని చంపాలనుకున్నటువంటి ఐగుప్తు రాజు ఇంట్లో కూడా మోసే పెరిగాడు మోసే పేరేంటో తెలుసా మీకు ఆ ఫరో కుమార్తె పెట్టింది ఇతడు నీళ్లలో నుంచి తీయబడ్డాడు కాబట్టి ఇతడికి మోసే అని పేరు పెట్టమన్నారంట పదో వచ్చిన చూడండి ఆ బిడ్డ పెద్దవాడైన తర్వాత ఆమె ఫరో కుమార్తె యొద్దకు అతన్ని తీసుకొని వచ్చాను అతడు ఆమెకు కుమారుడాయను ఆమె నీటిలో నుండి ఇతరుని తీసి తినని చెప్పి అతనికి మోసే అని పేరు పెట్టాడు మోసే అని పేరు పేరుకు అర్థం ఏంటి నీటి నుండి తీయబడిన వాడు నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను నీటి నుండి తీయబడిన వాడు ఇప్పుడు మీరు మీరు ఇక్కడ ఇమాజినేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇస్రాయల్ జాతి మగపిల్లలందరినీ నదిలో పడేస్తుంటే ఆ నీటిలో నుంచి ఒకరిని దేవుడు లేపాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కాగా ఎందుకు లేపాడు దేని కోరకు లేపాడు మీకు ఇంకా కాస్త లోతుగా చెప్పాలని ఇష్టపడుతున్నాను మీరు బాగా ఆలోచిస్తే ఈ మగపిల్లలందరూ చనిపోయేటప్పుడు పసిపిల్లలందరూ అదే టైంలో ఐగుప్తీలు కూడా పిల్లలు పుట్టుంటారు కదా వాళ్ళు మాత్రం చనిపోలేదు ఐగుప్తీల్లో తల్లులకి ఐగుప్తీల్లో తండ్రులకి వాళ్ళ పిల్లలతో సంతోషిస్తున్నారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎదుగుతున్నారు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు విద్యలు నేర్చుకుంటున్నారు పెద్దవారు అయిపోయారు వాళ్ళతోటే పుట్టినటువంటి ఇస్రాయేలీల జాతిలో మగ పిల్లలు వేల మంది పిల్లలు నీటిలో కలిసిపోయారు సహోదరుల ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఒకవేళ వాళ్ళు చనిపోకుండా ఉంటే ఒక నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఐగుప్తి పిల్లలకి నలభై ఏళ్ళు వస్తే వీళ్ళు చనిపోకుండా ఉంటే కూడా నలభై ఏళ్ళకి వాళ్ళతో పాటు ఉంటారు కానీ దేవుడు పగ తీర్చుకుంటే నా వంతు నీ వంతు కాదన్నాడు కదా ఎప్పుడు పగ తీర్చుకోడు అంటే నీటి నుండి తీయబడిన మోసే అను పేరు కలిగినటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరి నుంచి ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరినీ ఐగుప్తు నుండి విడుదల కలుగు చేసి వారందరినీ ఎర్ర సముద్రం దగ్గరికి దేవుడే ప్లాన్ ప్రకారంగా తీసుకొచ్చి ఎర్ర సముద్రాన్ని ఇస్రాయల్ ప్రజలు దాటించాడు ఎర్ర సముద్రములో ఐగుప్తుల్ని ముంచి చంపేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆ చనిపోయినటువంటి ఐగుప్తీల జనరేషన్ ఎవరు తెలుసా ఈ మగపిల్లలు చనిపోయేటప్పుడు పుట్టిన జనరేషన్ అది ఈ విషయాన్ని మీరు ఎలా చెబుతున్నారు బ్రదర్ లేఖనాధారం ఏదంటే అక్షరం మీకు కనిపించదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ బోధను బయలుపరుస్తున్నాడు హాలెల్లుయా హాలెల్లుయా మీకు ఇంకా చాలా విషయాలు నేను ఈ విధంగా చెప్పగలను కానీ ఇంకొక రెండు మూడు విషయాలు సమయం ఉంది కాబట్టి నేను చెబుతాను యేసు ప్రభు శిష్యులందరూ కూడా అత సాక్షులైన వారే యేసు ప్రభు శిష్యులందరూ కూడా అత సాక్షులైన వారే ఒకే ఒక వ్యక్తి అత సాక్షి కాలేడు కాలేదు ఆయన యోహాన్ ఆయనే ప్రకటన గ్రంథం రచించారు వారే యోహాను పత్రికలు అదేవిధంగా యోహాను సువర్తను రచించినటువంటి అపోస్తులుడు యోహాన్ అతడు మాత్రమే అత సాక్షి కాలేదు అతన్ని విషం పెట్టి చంపాలనుకున్నారంట చావలేదు వేడి నీటిలో దించారంట చావలేదు అగ్నిలో పడేశారు కాలేదు ఇతడు చనిపోవడేమో దేవుడు అతని ఎర్ల ఎంత కృప చూపెడుతున్నాడు ఇతడు చనిపోకపోతే ఎలాగా బ్రతుకుంటే సువార్త చెబుతాడు ఇతన్ని చంపుదామంటే చంపలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇతడు నేం చేద్దాం ఇతడు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిని సాక్షిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇతడిని జనాలకు దూరం చేయడం తప్ప ఇతన్ని మనం చంపలేము అని డిసైడ్ అయిపోయి పద్మాసలంకలో తీసుకెళ్ళి ఆయన పడేశారు అందుకు ఆయన అతసాక్షి కాలేదు అప్పుడు నేను ప్రభువుని ఒకసారి మోకాలను అడిగాను ప్రభువ అందరూ కూడా శిష్యులందరూ అతసాక్షులు అయ్యారు ఒక్క యోహాను మాత్రమే ఎందుకు అత కాలేదు అంత గొప్ప అనుభవం ఆయనకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అంటే దేవుడు అన్నాడు నేను ఇవ్వకపోవడం ఏట పిచ్చోడా వాళ్ళందరూ ఎందుకు అత సాక్షులు అయ్యారు ఇతడే ఎందుకు అవ్వలేదు అంటున్నాను కదా నేను చెబుతాను వినన్నాడు ప్రభు నేను సిలువకు అప్పగించబడిన రాత్రి 
అందరూ ప్రగల్భాలు పలికారు ప్రభు ఫస్ట్ పేతురు పలికాడంట ఏమని పలికాడంటే ప్రభు నీ నిమిత్తం అభ్యంతరం వచ్చినని ప్రాణాలైనా వదిలేస్తాను కానీ నిన్ను మాత్రం వదలను అన్నాడు దేవుడు అన్నాడు తెల్లవారు కోడి కూయక ముందు మూడు సార్లు నువ్వు పోతురు అన్నాడు పేతురు ఎప్పుడైతే ఆ మాట అన్నారు మిగిలిన శిష్యులు అందరూ కూడా అట్లా అట్లానే అని అనే మాట మనకు బైబిల్లో మార్క్ స్వార్థలు ఒక స్వార్థలు కనబడుతుంది ఓహో వీళ్ళందరూ నా కొరకు ప్రాణం పెడతారా అని దేవుడు మనసులో అనుకొని నవ్వుకున్నాడు రోమా సైన్యం వచ్చి యేసు ప్రభుని అరెస్ట్ చేయగానే మొత్తం శిష్యులు పరారు కానీ యేసు ప్రభు సెలువు దగ్గరికి మాత్రం వ్యూహాన్ ఒక్కడ మాత్రం వచ్చారు మొత్తం శిష్యులు పరారైపోయిన యేసు దగ్గర లేరు అప్పుడు దేవుడు అనుకున్నాడు పారిపోయిన వీళ్ళందరికీ ఆత్మాభిషేకం ఇచ్చి నా కొరకు ప్రాణమైన పెట్టే వాళ్ళకి చేస్తాను నా కొరకు ప్రాణాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా సిలువ యొద్ద వరకు వెంబడించిన వ్యూహాన్ని ప్రాణము తీసే అధికారం ఎవరికి ఇవ్వరు అనుకున్నాడు దేవుడు అత సాక్షి అవ్వలేదు వృద్ధాప్యములోనే అతడు చనిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక హలే లూయా మీరు ఈ వచనాలు ఎప్పుడైనా అక్షరాల్లో కనిపెట్టగలరా లేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు ఈ విషయాలు చివరికి ఒక విషయాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను మీరు బైబుల్ గ్రంథంలో ఏ భాగాన్ని చదువుకున్నా ఇక మీదట నా ప్రసంగాలు మీరు ఈ కాన్ఫరెన్స్లో విన్న గ్రహించగలుగుతారు ఈ ప్రస్తుతం బైబుల్ స్టడీ ఒకటి సార్ ఎవ్రీ సాటర్డే చెప్తున్నాను యూట్యూబ్లో మెసేజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పటికే మూడు మెసేజ్లు పెట్టాం అవకాశం ఉన్న వారు అందరూ కూడా వినండి అందులో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయలుపరిచిన విషయాలు అక్షరాల్లో మీకు దొరకని సంగతులను వందలు ఇప్పటికే చెప్పారు ఇంకొన్ని ఇంకా చెప్పబోతున్నాను చివరిగా దానియల్ గ్రంథంలో నుంచి ఒక మాట మీకు నేను చెప్పి నా వాక్య భాగాన్ని ముగిస్తాను దయచేసి మీరు చూడండి దానియల్ గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం పదో వచనంలో దానియలు ముమ్మారున మోకాలున ప్రార్థన చేస్తున్నట్లు మనకి కనబడుతుంది ఎరుసలేము వైపు కిటికి తెరిచి మోకాలున దానియలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అయితే దానియలు మీద దానియలకి ఎటువంటి బాక్యమును దేవుడు అనుగ్రహించాడంటే మొత్తం దేశం మీద నూ నూట ఇరవై మంది అధికారులు ఉన్నారంట నూట ఇరవై మంది అధికారుల మీద ముగ్గురు అధికారులను మరలా పెట్టాడు దేశం అంతటికీ నూట ఇరవై మంది అధిపతులు ఆ అధిపతుల మీద మరొక ముగ్గురు అధిపతులు ఆ ముగ్గురులో ప్రధానుడు దానియలు ఆరో అధ్యాయ మొదటి వచ్చిన చూడండి తన రాజ్యం అంతటి పైన అధిపతులుగా ఉండుటకి నూట ఇరవై మంది అధిపతులను నియమించుటకు దర్యావేసినకు ఇష్టమాయను వారి పైన ముగ్గురిని ప్రధానులుగా నియమించాను ఆ ముగ్గురులో దానియలు అప్పుడు అక్కడున్నటువంటి ప్రజలు ఆ పా పారసీకాలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మాదీలో అయినటువంటి ఆ ప్రజలు దానియలు మీద కక్ష కట్టేశారనమాట అసలు ఎక్కడ నుండో చెర పట్టుకొని వచ్చేవాడు ఎక్కడికి రావటం ఏంటి అతడు ఈ దేశం మీద ఉన్నటువంటి అధికారులందరి మీద అధికారులుగా వాళ్ళ ముగ్గురే ఉండటం ఏంటి వాళ్ళ ముగ్గురులు ఇతడే మళ్ళీ ప్రధానంగా ఉండటం ఏంటి సింగపూర్లో కూడా ఇండియా నుంచి వచ్చేవాడు ఎవరైనా హై పొజిషన్కి వెళ్తే అది ఎవరైనా కొంతమంది నచ్చలేని వాళ్ళు చూశారనుకోండి వెంటనే వాడు పోస్ట్ తీసి మళ్ళీ వర్కర్లు వేసేస్తున్నారు అలాంటి పరిస్థితి ఎక్కడ కూడా కనబడుతుంది ఈ దానియల గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం అప్పుడు వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు దానియల్ని ఎలాగైనా మనం తప్పు పట్టాలి ఈ రాజుగారు గుడ్డిగా దానియల్ని నమ్మేస్తున్నారు అని చెప్పి ఒక కొత్త చట్టాన్ని క్రియేట్ చేశారు రాజా ఒక నెల రోజుల పాటు నీ దగ్గర తప్ప ఎవరుని ఏ దేవుడి దగ్గర మొక్కకూడదు అలాగే ఎవరైనా మురుకుతే వారిని సింహాల భూమిలో పడేయాలి అనే ఒక ఆజ్ఞను రాజుగారి చేత వీళ్ళు పుట్టించి రాజుగారి చేత పత్రం రాయించి రాజుగారు వేలు ముద్ర ఉంగరం వేయించి సంతకం చేయించేసి అది ప్రజలందరికీ ప్రకటన చేసేశారు చేసేసిన తర్వాత పదో వచ్చిన వాళ్ళు మనం చదువుతున్నాం ఇట్టి శాసనము సంతకము చేయబడినని దాని ఏలు తెలిసి కొనినను అతడు మోకాలు నుండి ప్రార్థన మాత్రం ఎంతకి వీళ్ళ కలిసి ఎందుకు ఆ చట్టాన్ని పుట్టించారు దాని ఏల్ని తప్పు పట్టాలంటే ఏ విషయంలో తప్పు పట్టలేకపోతున్నారు ప్రార్థన విషయంలో అతను తప్పు పట్టవచ్చు కానీ ప్రార్థనకు వ్యతిరేకంగా రూలు మన దేశంలో లేదు మనమే ప్రార్థన చేయకూడదని ఒక రూల్ని క్రియేట్ చేస్తే ఇతడు ప్రార్థన మానడు అప్పుడు తను తప్పుకు మనం పట్టొచ్చు అని ప్లాన్ గీసి దానియలుని అరెస్ట్ చేశారన్నమాట అది ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో జరిగిన విషయం ఇందులో మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్తా వాస్తవానికి ఆ దేశంలోని ప్రజలందరూ మాదీల యొక్క పారసీకుల యొక్క పద్ధతి చొప్పున ఈ దానియల మీద కక్ష వాళ్ళకి కాదు ఉన్నది ఎందుకుంది దానియలు రోజుకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేస్తారు ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు 
ప్రభువా నాకు కారు కావాలి ప్రభువా కారు కావాలి ప్రభువా కారు కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడా ప్రభువా నాకు ఇల్లు కావాలని అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడా ప్రభువా నాకు హీలింగ్ గిఫ్ట్ కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాడా దేని కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు తెలుసు అసలు కిటికీ ఎరుసలేం వైపు తెరిచి ప్రార్థిస్తున్నాడని మనకి ఇంటి కనబడుతుంది దేని కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాడంటే ఎరుసలేము చెరపట్టబడింది ఎరుసలేములోని బిడుగల కలగాలి ఎరుసలేము మరలా తిరిగి కట్టబడాలి ఎరుసలేములో నా ప్రజలు కలకల్లాడాలని ఎరుసలేము క్షామం కొరకు ప్రార్థిస్తుంటుంటే సైతానికి ఒళ్ళు మండిపోయింది మరలా ఎరుసలేము కట్టబడటం ఏంటి ఎంతో కష్టపడి నెబికద్ నిజర్ రాజుద్వార నేను కూల్చాను కదా మరలా అది కట్టబడటం ఏంటి అమ్మో ఈ ప్రార్థన ఇతడు చేస్తే దేవుడు కార్యం చేసేస్తాడు కాబట్టి ప్రార్థన మనం బ్రేక్ చేయాలి ప్రార్థన బ్రేక్ చేయటానికి సైతాను నూట ఇరవై మంది పెద్దలను దాని మీద ఉన్న అధికారులను అక్కడ ఉన్న దేశంలో ప్రజలందరినీ ప్రేరేపించడండి అంటే మీరు ఆలోచించండి ప్రార్థనకి సాతాన్ ఎంత భయపడుతున్నాడు ఎంతగా వణికిపోతున్నాడు మీరు ఆలోచించండి ఎలిజబెత్ రాణి స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్ ఎలిజబెత్ రాణి ఒకసారి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందంట ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఎదురుగొచ్చి నా ఎదురుగా నిలబడిన నేను ఆడదాన్ని అయినప్పటికీ కూడా నా గుండె భయపడదు ధైర్యంగా నిలబెడతాను కానీ జాన్ మార్క్స్ మోకాల మీద ఉంటే నా గుండె అదిరిపోతుంది అంతటి ప్రార్థన పడిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిందంట ప్రజలందరిలో ఒక రాణి ఒక వ్యక్తి ప్రార్థనకు అంత భయపడుతుందంటే మనం ప్రార్థన చేస్తే ప్రియారా సాతాను భయపడతాడు అందుకే నువ్వు ఎంతైనా గ్రంథం చదువు చదవనిస్తాడు చదవరా బాబు ఎంత చదువుతో చదువు మర్మాలు నీకు తెలిపోతే నేను కూడా నీకు చెప్తానంటాడు ఎందుకంటే వాడి గురించి ఎస్ గేల్ గ్రంథ ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంది సాతాను కంట మరుగైనది ఏది లేదంట దాని ఏలు కంటే జ్ఞానవంతుడు అంట వాడు కానీ మోకాలున్న ప్రార్థన ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే అక్కడికి నాకు అందుకే చాలా మంది జీవితాల్లో ప్రార్థన జీవితం ఎందుకు ఉండదంటే సైతాను పడగొడుతున్నాడు తిరిగి వారు కట్టుకోలేకపోతున్నాడు కానీ దానియలు మాత్రము భయపడలేదు రాజ్యం వ్యతిరేకంగా ఒక చట్టం పుట్టుకొచ్చినా కూడా ప్రార్థన విషయంలో భయపడలేదు కాబట్టి దేవుడు సింహాల భూములో వేసిన అతను రక్షించాడు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి భాగంలో కూడా మీరు గమనిస్తే సాతాను కుట్రం మనకి ఎక్కడ కూడా అక్షరాల్లో కనబడదు ఒక ఈ విషయమే కాదు యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు మత దేశ వార్త రెండో అధ్యాయంలో కూడా సాతాను కార్యాలు కనబడతాయి మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి ఏ రోజు రాజు దగ్గరకు వచ్చి ఇస్రాయిల్కు రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ అంటే ఏ రోజు ఎందుకు కలవరపడ్డాడు ఎందుకు భయపడ్డాడు యేసు ప్రభు పుట్టిన తర్వాత ఆయన పెరగాలి తర్వాత ఇస్రాయిల్కు రాజు అవ్వాలి అప్పటికి ఈయన ముసలోడు అయిపోతాడు లేదు చచ్చిపోవచ్చు అప్పుడు ఎప్పుడో రాజు అయితే ఇప్పటి నుంచి ఈయన ఎందుకు భయపడాలి ఎందుకు భయపడాలంటే ఏ రోజులు వాళ్ళే ఇస్రాయిల్ని రూల్ చేయాలనుకున్నారు నా తర్వాత కూడా ఏ రోజుల్లో నుంచి అందరూ పరిపాలించాలని ఒక కోరిక ఉంది ఇతడికి ఆ రాజ్యం ఉండాలని కాదు ఇంపార్టెంట్ అలాంటి కోరికతో ఏ రోజు ఉండబట్టి ఏ రోజులోని సాతాను దూరిపోయాడు చంటి పిల్లలందరినీ చంపించాడు రక్షకుడిని లేకుండా చేయటానికి ఎన్నో విషయాలు బైబుల్ గ్రంథంలో సైతాన్ పేరు మనకు కనబడదు కానీ సైతాన్ చేసే పనులు మనకు కనబడతాయి ఎన్నో విషయాల్లో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని పేరు కనబడదు దేవుని పేరు కనబడదు కొన్ని సందర్భాల్లో కానీ దేవుని కార్యాలు కనబడతాయి అది ఎలా మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతామంటే అక్షరం మీద డిపెండ్ అయితే కొంతమంది ఇరవై సార్లు చదివేవని వంద సార్లు బైబుల్ చదువు అని చెప్పుకుంటారు చదువుకోవచ్చు ఎన్ని సార్లు అని చదువు అక్షరాలే కదా నువ్వు చదివేది కానీ నువ్వు చదువుతున్న ప్రతిసారి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు దాన్ని మిస్ అయిపోకుండా చదువు అప్పుడు నువ్వు ఒక్కసారి చదివినా వెయ్యి సార్లు చదువునట్లే కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సందేశం మర్చిపోయి నువ్వు వెయ్యి సార్లు చదివినా అసలు ఒక్కసారి కూడా చదివినట్లు లెక్కే కాదు కాబట్టి మన మూల వచన ఏం చెబుతుంది అక్షరము చంపును గాని జీవింపజేయును అని ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించండి ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా యుఎస్ఏలో ఉండి దేవుని వాక్యం వింటున్నటువంటి ఈ కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా వాక్యం వింటున్న ప్రియమైన దేవుని సంగమా మీరు ఆలోచించండి మీరు బైబుల్ గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు అక్షరాల మీద దృష్టి పెడుతున్నారా అక్షరాలు వెనుకున్న సత్యము అక్షరాలు వెనుకున్న పరిశుద్ధాత్ముడు అక్షరాలు వెనుకున్న పరిశుద్ధాత్మ జీవమును మీరు గుర్తెరుగుతున్నారా మీరు అక్షరాలు చదువుతున్నప్పుడు దాని వెనక నుండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని స్వరం ఒకటి మీకు వినబడాలి అది ఎప్పుడైనా మీరు గ్రహణిస్తున్నారా మీరు విన్ మీకు వినబడితే మీరు దాన్ని గ్రహించగలిగితే ఆ దాని మీద మీరు డిపెండ్ అవ్వగలిగితే మీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో గొప్ప మలుపు కలుగుతుంది మీ ప్రార్థన జీవితంలో గొప్ప మలుపు కలుగుతుంది మోకాలు లేస్తే నువ్వు ఎటువంటి ప్రార్థన చేస్తావంటే పది రూపాయలను చూసి ఇదే విలువైంది అని చెప్పవు నువ్వు రెండు వేల రూపాయలు చూసి విలువైంది అని చెప్పినట్లుగా నువ్వు మోకాలు వేసి ప్రార్థించినప్పుడు ఈ లోకంలో నా ఆశీర్వాదాల కంటే పరలోకంలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలు గొప్పవని ప్రార్థన చే
ప్రభు ఆ భూమి మీద నాకు ఇల్లు లేకపోయినా పర్లేదు పర్లోకలో నాకు ఇల్లు ఇస్తున్నా అది ఉన్నత మీదుగా ఉండటానికి ఇంకా పరిచయం నేను ఇక్కడ చేయటానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభు నేను లోకల్లో ఒక కారు కొరకు బంగ్ల కొరకు ప్రార్థిస్తే నేను చనిపోయిన తర్వాత వాటిని వదిలేయాలి కానీ నేను ఆత్మల కొరకు ప్రార్థిస్తే నేను పరలోక వెళ్ళిన తర్వాత దాని ప్రభావం నేను పరలోకంలో అనుభవిస్తాను ఆలోచనలో నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళగలుగుతావు ఆత్మ మీద డిపెండ్ అయితే ఆత్మ సంబంధమైన ప్రార్థన చేస్తావు సత్యం మీద నువ్వు డిపెండ్ అయితే సత్య సంబంధమైన ప్రార్థన చేస్తావు దేవుని జీవం మీద నువ్వు డిపెండ్ అయితే జీవము కొరకే ప్రార్థన చేస్తావు అక్షరం మీద డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ప్రార్థన లోక సంబంధమైన ప్రార్థన అవుతుంది అక్షరం మీద డిపెండ్ అయిన వారి జీవితము నాకు శ్రమలే రావు ఈ లోకంలో నేను హాయిగా బ్రతికేస్తున్నాను బికాజ్ నేను ప్రభు నమ్ముకున్నాను కాబట్టి నాకు సంతోషంగా ఉంది అనుకుంటాడు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా నా ప్రభు నేను విడవకూడదు నేను అద్భుతంగా ఆధ్యాత్మికంగా రగులుతూ మా బలపడుతూ అనేకులను ఉద్జీవింపజేస్తూ నా ప్రభు కొరకు నేను బ్రతకాలనే మంట నీలో ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే అక్షరాలు వెనక్కున్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని నీవు రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు కలుగుతుంది మీరు ఉన్న స్థలంలోనే ఒకవేళ మోకాలు వేయగలిగే అవకాశం ఉంటే వెయ్యండి లేదా మీరు ఒక చైర్ మీద కూర్చొని ఉన్నారేమో పర్వాలేదు మీరు మీ పొజిషన్ ఎలాగున్నా సరే ప్రార్థన చేస్తాను ప్రార్థనకు ఏకీభవించండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడాడు అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఆత్మ సంబంధమైన బిడ్డవి సహోదరుడా సహోదరి ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల మీద నీవు మనసు ఉంచాలి పరలోకం మీద నీ మనసు ఉంచాలి పైన ఉన్న వాటి మీద నీ మనసు ఉంచాలి లోకంలో ఉన్న వాటి మీద కాదు నువ్వు మోకాలు వేసి ఏం ప్రార్థిస్తున్నావు లోక సంబంధమైనవేనా పరలోక సంబంధమైన అడగటలేదా నువ్వు లోక సంబంధమైనవి కూడా దేవుడికి ఇచ్చే దేవుడే కానీ నీ మొదట నీవు ఆయన నీతి నేను రాజ్యంలో వెతకమని పద బైబుల్ చెబుతుంది తర్వాత కదా మనం కావలసినవన్నీ ఆయన అనుగ్రహిస్తానన్నాడు నువ్వు ముందు ఇది చేస్తున్నావేంటి దేవుడు చెప్పిన దానికి చేయట్లేదు ఇటు అటు తిట్టు చేసి ప్రార్థిస్తున్నారేంటి సహోదరులారా క్రైస్తవులారా అర్థం చేస్తున్నాను మీ అందరి కొరకు మీ అందరు మనోనేత్రాలు మరొక్కసారి దేవుని వాక్యం ముందు తెరవబడి ప్రార్థన జీవితంలో ఆధ్యాత్మికమైన ప్రార్థనలు చేయగలిగిన అనుభవంలోనికి మీ అందరు రావాలని మీ కొరకు ప్రార్థిస్తుంది హాలెల్లుయా 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 హో హాలెల్లుయా రిబాల కబర సంతర కందర మందర బరబ రిమందల రబర కందర సందల రరిశుద్ధాత్మానికి స్తోత్రాలు ఓ సర్వోన్నతుడా స్తోత్రాలు ఓ పరిశుద్ధాత్ముడా సత్యదేవుడా మార్గమై ఉన్న దేవుడా జీవము కలిగిన దేవుడా నీ వాక్యములోని జీవము పెట్టావు నాయన నీ వాక్యములోని వెలుగు పెట్టావు నీ వాక్యములోని సత్యమును పెట్టావు నీ వాక్యములోని పరిశుద్ధాత్ముని పెట్టావు అనేక మార్లు గ్రంథము చదువుతున్నాం కానీ అక్షరం దగ్గర లేని మేము వెతుక్కుంటున్నాం ప్రభు దాని వెనుకున్న ఆత్మ దేవుడు అయిన నీ సందేశాన్ని మేము గ్రహించలేకపోతున్నాం ఆ సందేశము కొరకే దావీదు ప్రార్థించాడు నీ ధర్మశాస్త్రులు ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు నేను గ్రహించినట్టు నా కట్నులు తెరువుమని ప్రార్థించాడు నాయన ఇదిగో నేను ప్రార్థిస్తానని ఇక్కడ వాక్యం వింటున్న వారు అందరి మనోనేత్రంలో మీరు తెరవండి 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 నీ గ్రంథములోని సత్యమును గ్రహించినట్లుగా మీరు వారి హృదయములు మీరు తెరవండి నాయన అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించండి నాయన హాలెల్లుయా 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 ఇదిగో వాక్యమును ప్రకటించాను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీలో ఎవరైనా రోగంగా ఉంటే మీలో ఎవరైనా అసుస్థతతో ఉంటే మీకు సంబంధించిన వారు ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే అనారోగ్యంతో ఉంటే వారిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు మీరు ఏదైనా అవసరత కలిగి ఉంటే మీకు పలానిది దేవా నా జీవితంలో ఆగిపోయింది జరగాలని కోరుకుంటున్నానని కోరుకుంటే ఈ విషయంలో మీ అందరు కొరకు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడు పరలోకమును తెరిచి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ఈ కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ ప్రార్థనకి ఏకీకరిస్తున్న వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యమును దేవుడు చేయబోతున్నాడు నమ్మండి నమ్మండి నమ్ముట నీవలనైతే దేవుడు కార్యము జరిగించే దేవుడు ఇక్కడ మనం నమ్ముకొని ఉన్నాం ఇదిగో ప్రార్థన చేస్తున్నాను జస్ట్ జయశీల గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను దేవుడుగో ఇదిగో ఆమె గర్భమును తెరుస్తున్నాడు ఇన్ ద మైటి నేమ్ ఆఫ్ చేసస్ ఇన్ ద మైటి నేమ్ ఆఫ్ చేసస్ దేవుడు కార్యము చేస్తున్నాడు ఇదిగో ఒక మంచి కుమారుణ్ణి దేవుడు తన స్వాస్థ్యమును అనుగ్రహించబోతున్నాడు హల్లె లూయ హల్లె లూయ దేవాగో నీ సేవకును నోటి మాటను దృఢపరుస్తానన్న ఒక నా మాట ఫలింపజేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను 
ఇదిగో నేను అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారు ఎవరైనా సరే అటు ఎటువంటి రోగం అయినా ఎటువంటి వ్యాధి అయినా అది షుగర్ అయినా బీపీ అయినా ఇదిగో పర్మనెంట్ జబ్బులు కొని ఉన్నాయి ప్రభా అది వస్తే తగ్గదంటారు కానీ ఐ బ్రేక్ ఇన్ ద మైట్ ఇన్ నేమ్ ఆఫ్ చీజస్ రీ బాంతరబా సందరబ అంతరబలరకరబా ఇదిగో ఎవరైనా ఒక వాళ్ళు పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ అప్రూవల్ కొరకు లేదంటే వాళ్ళ ఒక వేస అప్రూవల్ కొరకు ఇంకా వాళ్ళ కుటుంబంలో వాళ్ళ మనవులు కానీ పిల్లల కొరకు కానీ భార్య కొరకు కానీ భర్త కొరకు కానీ ప్రార్థించవలసి సమయంలో ఉంటే ఆ జీవితంలో వారు మరో పెడుతున్న ప్రకారముగా దేవా పరిశుద్ధాత్ముడు మీరు కార్యములు చేయమని ప్రార్థిస్తూ ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో వీరు కన్నులు ఇంకా తెరవమని ప్రార్థిస్తూ అయ్యా అగో ఏలిసెంట్ కొరకు ప్రార్థించినప్పుడు అతని కన్నులు మీరు తెరిచారు మారు రీ కమా రందమ సందల రమందరమ రీమాందరమ సందరమ రీబా కపాల రీకోరి సందరి వందర కూయ ప్రతి సమస్యలో విజయమును అనుగ్రహించి యేసు పరిశు నామములు వీళ్ళందరినీ బలపరిచి ఆశీర్వదించము ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి